Jacopo Tintoretto si è frequentemente cimentato con il genere del ritratto. L'artista plasma le figure con una massa di colore densa, con forti contrasti di luce ed ombra. Il ritratto che potete vedere qui è quello del procuratore Soranzo, potente capofamiglia di una delle casate più influenti di Venezia. Opera in cui la ricchezza della materia pittorica è molto vicina al Tiziano di quegli anni. Il ritratto fu commissionato all'artista intorno al 1550 dal procuratore ormai ottantenne. Questi, morto nel 1581, acquistò la carica di procuratore de Supra nel 1522, in seguito alla vendita di incarichi pubblici attuata dalla Repubblica per finanziare la guerra contro i turchi a Rodi. L'iscrizione frammentaria presente nella parte alta del quadro si riferisce proprio all'anno di elezione del procuratore e non all'esecuzione dell'opera. Il legame tra Tintoretto e la famiglia dell'Effigiato fu piuttosto stretto, in quanto oltre ad altri ritratti di membri della famiglia, ritratto di Lorenzo Soranzo, ritratto di Benedetto Soranzo, l'artista effigiò i Soranzo in un celebre ritratto di gruppo con al centro proprio il procuratore Jacopo. Questo ritratto è proprio un frammento di un'opera più ampia. Invece, nella tela oggi a Milano, destinata all'abitazione privata del committente, Soranzo è immortalato da Tintoretto in maniera più schietta, in diretto dialogo con l'osservatore. Al contrario, il ritratto delle gallerie è un'effigie da parata e ci mostra il Soranzo nella sua veste pubblica, abbigliato con il robone Cremisi, come la sua carica richiedeva, e nella consueta posa seduta dei ritratti ufficiali. Seppure la pellicola pittorica risulti piuttosto indebolita, è possibile cogliere l'alta qualità dell'opera che conferma le celebri doti di ritrattista di Jacopo, evidenti sia nella perizia tecnica, apprezzabile nella realizzazione delle mani, sia nell'introspezione psicologica dell'effigiato. Attraverso il sapiente gioco luministico, teso a marcare il volto incavato e gli occhi penetranti, Soranzo sprigiona una grande potenza espressiva in grado di trasmettere un forte senso di rigore e severità. Video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.